Herkese merhaba, ben tatilicilem.com'dan Onur Öztürk. Bugün Serenity Queen Otel'deyiz. Starbucks'tan kahvemizi aldık. Ben sizin için buraya geldim ve şimdi yemeklerin hepsini size göstereceğim. Güzel bir mangal alanı var. Bu köfteler çok beklemeye gelmez. Tek tek tek tek tek tek tek çevireceksiniz. Ben burayı dikkatle dinleyin. Junior Suite ile Deluxe birleşince aile odası oluyor efendim. Güzel değil mi? Geldim buraya sizin için boy verdim efendim. En ilkel yöntem ama en gerçekçi yöntem. Eğer bu oteli beğenirseniz rezervasyon yapmak için bizi tercih ederseniz de çok mutlu olurum. Herkese merhaba, ben tatilicilem.com'dan Onur Öztürk. Bugün Serenity Queen Otel'deyiz. Efendim biliyorsunuz tüm otellerin videolarını çekmeye çalışıyoruz. Doğru kişi doğru otele gitsin diye tatilicilem.com olarak çok kısa sürede ee, çalıştığımız tüm otellerin videolarını ilgili sayfalarında yayınlamayı hedefliyoruz. E, bunu kendimize görev edindik. E, bu yeni nesil bir iş, e, farklı bir proje. Ee, ama artık fiyatlar çok yüksek. Gerçekten tatile gitmeden önce her şeyi öğrenmek bence sonuna kadar hakkınız. Eğer bu oteli beğenirseniz rezervasyon yapmak için bizi tercih ederseniz de çok mutlu olurum. Lafı çok uzattım kusura bakmayın. İsterseniz hemen lobiden başlayalım. Buyursunlar. Evet, otele ilk adımımızı attık. Burada bizi hemen hmm, güzel bir Prosecco karşıladı. Otelle alakalı söylemek istediğim birkaç şey var. Yani buradaki personel kalitesi bu bölgedeki diğer otellere göre açık ara hissedilir ve görünür şekilde iyi. Yani arkadaşların giyim kuşamı, sizleri karşılama şekilleri, size karşı olan davranışları, Hemen bizi kapıda işte e, bali arkadaş karşıladı. Bu dokunuşlar e, önemli. Zaten tüm otellerin aslında vermiş olduğu eğitim bunların üzerine. Bu arkadaşlar bu eğitimleri belli ki iyi derecede anlamışlar ve uyguluyorlar. E, personel kadisi dikkat çekiyor otelde. Şimdi gelin sizi e, lobi bara götüreyim. Arkamda zaten her şeyi görüyorsunuz ama ben yine de kısaca anlatacağım. Burada Şivas 18'e kadar servis yapılıyor. Sadece burada değil tüm barlarda yapılıyor. Rakı olarak beyler bir göbek rakı servis ediliyor. Çok soruluyor bu sıra o yüzden bu bilgiyi veriyorum. Efendim cin olarak Bombay marka var. İyi kalitede şaraplar ve şaraplar köpüklü şaraplar ve prosekkolar var. Red label'ı görüyorum, black label'ı görüyorum. Bunların hepsi konsept dahilinde. Siz zaten şimdi arka tarafı güzel çekeriz. E, neleri servis ediyorlarmış bakarsınız. Bir de otelin bira konsepti de çok iyi. E, onlardan da bahsedeceğim. Kokteylimiz geldi. Hemen bir... Bu orman meyveli, alkolsüz, taze sıkılmış meyve sularından bir kokteyl. Nasıl lobideki içecekleri beğendiniz değil mi? Evet, kalite yüksek, e, lezzetliydi de. Ya, alkolsüz kokteyl çok güzeldi gerçekten. Şimdi sizi terasına götürüyorum buranın. E, teras alanı var lobinin. E, ferah, akşamları burada çoğunlukla misafirler takılıyor. 
e, buranın iki tane yani burada toplamda aslında üç bar var. Lobi barı gördünüz. Hemen şimdi şurada bir tane daha bar var. Orası oraya götüreceğim. Orası da gündüz barı. Terasa hizmet veriyor. Bir de gece açıdan bir bar var. Orayı da akşam çekerim. E, oranın da terası burası. Yani üç barın e, terası e, akşam epey canlı oluyor. Şimdi gelin diğer tarafa bakalım. Yaz mevsiminde burası çok sıcak. Haliyle e, şu an içinde bulunduğumuz bar gibi barlar bayağı iş görüyor. E, gelip lobide oturmak yerine burada sakin sakin e, bir içecek siparişi verip keyifle zaman geçiriyorsunuz. Evet sevgili tatilciler, Serenity Queen'in havuzları nasıl? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Bakın havuzlar burada. Şurası ana havuz. Bunun hemen yanında kaydıraklı havuz var. Kaydırağı yakından çektim zaten, onu izlersiniz. Hemen ana havuzun arka tarafında da bebek havuzu var. Yani bebek dediğim işte 1-3 yaş e, gibi bir e, sınıf orayı kullanıyor. Zaten bu yaşta çocuğu olanların e, bu konuda e, yeterince fikri vardır. Şimdi... Bu alanla alakalı bilmeniz gereken en önemli avantaj şu. Siz buralarda zaman geçirirken eşinizle beraber çocuğunuzu görebiliyorsunuz. Veya baba buradaysa, anne bebekle beraber arka taraftaysa temasınız kaybolmuyor. Yani bir yerden bir yere gitmek burada çok kolay ve pratik. Kompakt olması size bu avantaj sağlıyor. Ama dezavantajı da var. Küçük bir havuz. Yani... Ee, Tesisin kapasitesine göre yeterli olduğunu söylüyor tesis yetkilileri. Burada 223 oda var ve sahil alanı da çok geniş ama tek bir havuz yok. Unutmayın. Bakın burası var. İleride bir tane VIP havuz var. Şu an hizmete henüz alınmadı. Yakın zamanda hizmete alınması bekleniyor. Onun içinde bar var falan süper zaten. Annex tarafta relax havuz var bir tane. Kapalı havuz var. Yetiyor. Denizi de çok güzel zaten. Ee, şu an tesis e, kalabalık aslında e, birçok insan var ama onların çoğu denizde. Zaten denize gittiğimizde onları da görürsünüz. Kalabalığın orada olduğunu fark edersiniz. Hadi zaman kaybetmeyelim çocuk kulübüne bakalım. Evet, sizi çocuk alanına getirdim. Arkamda Kids Club'ı görüyorsunuz. Kids Club'ın en önemli özelliği akşam 11'e kadar açık olması. Bu her tesiste yok ve ne tür avantajlar sağlıyor birçok videoda bahsettim. Siz de az çok artık herhalde fikir sahibi olmuşsunuzdur. Şimdi şu bölümü ise e, akşamları çocukların mini disco yaptığı alan. Burada da e, daha küçük çocuklar için e, oyun oynayabilecekleri bir alan dizayn edilmiş. Yani buraya girdiğinizde çocukla beraber Başka hiçbir şey ihtiyacınız kalmıyor. İçeride uyku odaları var, burada oyun salonu var, burada havuzu var, burada bir oyun salonu daha var. Akşam burada mini disco var. Çocuğunuz da bu alanda ki gölgelik de burası, e, yukarıda bir gölgelik de var. Keyifle zaman geçiriyorsunuz. Hadi buyurun. Sevgili tatilciler, Serenity Queen'i keşfetmeye devam ediyoruz. Şu anda otelin lezzet sokağındayız. Burası hemen havuza 15-20 adım mesafede. Sağ tarafında bir Starbucks var. Alanya'da olduğumuzu unutmadınız değil mi? Bunu çok bulamazsınız Alanya'da. Starbucks'taki tüm içecekler burada da servis ediliyor ve ücretsiz. Ayrıca çalışma saatleri de çok uzun. Bazı otellerde Starbucks oluyor ama 12'de açılıyor, 5'te kapanıyor. Çok az çalışıyor. Çalışma saatleri çok kısa. Ama burada herhangi bir kesintiye gitmemişler. Sabah 10'da başlıyor, akşam 5'e kadar devam ediyor. Burada da Iceberry isminde bir içecek var. Böyle içeceklerin içine toplar var falan. Bakarız, gösteririm size. Aynı zamanda e, burada Frozen Yoğurt da var. Frozen Yoğurt da kalorisiz biliyorsunuz. Gelin tatlarına bakalım. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bir tane ananaslı rica edelim biz. Böyle toplar var içinde. Yani sağlıklı bir dondurma istiyorsanız burada var. Lezzetli de. Yoğurtla falan biliyorsunuzdur bu frozen içini zaten. Şimdi bunun ismi bubble tea ama çay değil. Değil. Değil. Şimdi bakın bunun içinde 
Bu demin gösterdiğim dondurmanın üstünde olan toplardan var. Siz içerken bu toplar ağzınıza gelmiş ve çok güzel bir his veriyormuş. Bakalım öyle mi? Hakikaten öyle. Sanki böyle yanlışlıkla bir şey ağzınıza gelmiş gibi. Ama sonra ağzınıza patlıyor ee, ve çok güzel bir lezzet bırakıyor. Farklı, güzel, yeni şeyleri severiz. Biz de yeniyiz. Elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Lezzet Sokağı buradan devam ediyor. Burada hemen Starbucks'ın karşısında gözlemeci var. Yanında dönerci var. Burada tantunici var. Devam ediyorum. Burada da burgerci var. Kolay gelsin. Genç bir burgerci var. Burada da efendim kumpir alabileceğiniz bir alan var. Ee, şuradan devam ettiğinizde de bir sinek var daha var. Sadece buradan ibaret değil yani. İsterseniz şimdi Starbucks'a yakından bakalım. Hadi buyurun. <gülüyor> Starbucks'ın önüne geldim. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir tane Ice Americano rica ediyorum. <gülüyor> Starbucks'tan kahvemizi aldık. Evet sevgili tatilciler, Lezzet Sokağı'nın devamı da sizi buraya getiriyor. Burası hemen sahil alanı, burası da sahili bir bara, beach bar. Ee, arkamda görmüş olduğunuz gibi e, burada da Şivas 12'ye kadar servis ediliyor. Yani tesisteki içecek kalitesi lobiyle sınırlı değil. Diğer alanlara da e, aynı şekilde yayılmış, her yerde içecekleri bulabiliyorsunuz. Ama tabii yani burada Şivas 12'yi de içerseniz bu sıcakta neler olur bilmiyorum. <gülüyor> Dikkatli olmakta fayda var. Şaka bir yana. E, Testis de burada e, şişe biralar da servis ediliyor. E, 6 şişe bira var. Onların detaylarını size çekip göstereceğim zaten. Buradan devam ettiğinizde de demin Leza Sokağı'nı gördük ya. Orasıyla sınırlı değil demiştim. Oradan buraya devam ediyor. Burası henüz açılmadı. Birazdan açılacak. Burada da klasik sinek e, yiyecekleri var. Ne var efendim? İşte birkaç tane et yemeği, birkaç tane tavuk yemeği, e, efendim, sigara böreği, patates kısartması vesaire gibi e, atıştırmalık yiyecekler var. Ee, şu an açık olmadığı için maalesef gösteremiyorum kusuruma bakmayın onlar da burada servis ediliyor tesiste güzel bir dağılım var yani zaman geçirdiğiniz her yerde bir bar veya bir sinek restoran veya pastane bir şeyler var bir yerde bir yere gitmekte zorlanmıyorsunuz hadi keşfetmeye devam edelim Evet sevgili tatilciler, Serenity Queen Oteli araştırıyorsunuz değil mi? Yorumlarına bakıyorsunuz, yemekleri nasıl, lezzetli mi değil mi fikir edinmeye çalışıyorsunuz. Ben sizin için buraya geldim ve şimdi yemeklerin hepsini size göstereceğim. Sonra kararı size bırakacağım. Şimdi burada güzel bir ördek var. Ördek böyle bolluğun, bundan sonraki göreceğiniz şeylerin habercisi gibi. Yani burada ördek varsa ileride ne var, ne var? Burada yöresel yemekler var, hepsi fırında pişmiş. Efendim burada tavuğumuz var, burada başka bir tavuk yemeği var, erişte pilavımız var, et güveçlerimiz var. Devam ettiğinizde burada pide bölümü başlıyor, pidelerimiz var. Ben size tek tek saymayayım, şimdi hepsine bakın ama tatlıları beraber gezelim, bir tatlılara bakalım. Gerçek tombişler her zaman şerbet tatlı yer. Evet, burada fıstıklı baklavamız var, yine fıstıklı kadayıfımız var ve birçok baklava ve tatlı çeşidi. Çok böyle yerli yerinde, şu an hani tatlarına bakmadım böyle birazcık afak konuşuyorum ama çeşit yeterince var, bu restoranın içinde kaybolmuyorsunuz. İstediğinizi alıyorsunuz ve hızlıca oturup yiyorsunuz, mükemmel olmuş. Şimdi siz detaylara bakın, ben de tatlarına bakayım. Efendim dışarıda da böyle güzel bir mangal alanı var. Bu köfteler çok beklemeye gelmez. Bunları hemen böyle hızlıca tık tık tık tık tık tık tık çevireceksiniz ki ağzınıza layık sulu sulu bir köfteniz olsun. Dışarıda da her gün böyle bir ızgar alanı var. İçerideki yemekleri beğenmezseniz ki Türk misafirler her zaman tavuk, köfte, et, mangalda ne varsa onları tercih ediyor. Her gün olsa her gün yiyor. Siz de her gün geldiğinizde bunları burada bulacaksınız. Hiçbir endişeniz olmaz. Birkaç parça bir şey aldım tatlarına bakayım diye. Bu akşam Asya gecesi. Sushiler var burada. 
diğer Asya yemekleri var. Ama dışarıda manga tabii ki her zamanki gibi var. Bir sushi'nin tadına bakalım müsaadenizle. Hmm. Yani çok sushi konusunda açıkçası deneyimim yok. Ama çok lezzetli bir sushi, güzel. Burada da ördek var. Ördek bu arada çok güzel kokuyor. Mis gibi kokuyor. Tadı nasıl biliyor musunuz? Sanki böyle e, 20 sene önce bahçenizdeki e, tavuğu pişirmişsiniz de böyle saatlerce kaynatarak e, onu yiyormuşsunuz gibi. Yani organik tavuğun atası gibi yani. Tadı çok, cidden çok lezzetli. Daha önce de ördek yemiştim ama bu galiba pişirme tarzı ile alakalı. Farklı bir tadı var. Genel olarak yemeklerle alakalı birkaç şey söyleyecek olursam çok aşırı şaşalı bir büfe değil burası. Ama talep edilen, büfede görmek istenen tüm temel taşları koymuşlar. Bunların yanına da birkaç tane güzel, şık, hazırlanmış sunumlarla lezzetli birkaç şey koymuşlar. Bence mükemmele ulaşmışlar. Çünkü yani burada burayı büyüttükçe e, yemek yemesi de cidden zorlaşıyor. Şu anki hali bence en ideal hali. Bunu en son nerede gördük? Mirada'da gördük. Mirada Exclusive Bodrum'da gördük. Orada da aynısını söylemiştim. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Orada da yine benzer bir konsept vardı. Ee, her şeyden böyle azar azar ama çok lezzetli halleriyle. Burası da öyle. Ee, bu otelin eli oldukça açık. Her halinden belli oluyor zaten. Yemeklerinden de memnun kalacağınızdan ben eminim şahsen. Buranın ambiyansı da çok güzel. Ben müsaadenizle yemeğimi tamamlayacağım şimdi. Soda'ya hoş geldiniz. Buyursunlar efendim. Otelin odası da kendisi gibi pırıl pırıl. Burada yepyeni bir yatak. Yanında da bir tane tek kişilik yasak var. Dediğim gibi Delix odanın içerisindeyiz. Delix odanın standart odadan farkı, konumu, içerideki mimari aynı diğer odada da. Fakat burası güzel bir deniz manzarasına sahip. Odadan bahsedecek olursam, burada bir televizyonumuz var. Televizyonumuz bir smart televizyon, akıllı televizyon. Bu da önemli bir detay. Ee, burada Netflix vesaire gibi olanaklara da sahip oluyorsunuz yani. Ee, burada açılıp kapanabilen e, bir sofamız var. Bakın şöyle, hemen bu açılıyor. Bunu böyle çekiyorsunuz. Hop. Bunu yatak haline getirebiliyorsunuz. Burada e, çocuklar yatabiliyor. Yani iki yetişkin burada, üçüncü yetişkin burada, burada da bir çocuk kalabiliyor. Veya iki yetişkin bir 12 yaş, bir 4 yaş gibi yaş aralıklarında burası çok kurtarıcı. Sizi banyoya da götüreyim. Aa, banyoya gitmeden önce mini bara bakalım mı? Hadi buyurun. Mini barın kapağını açıyorum. İki tane Efes bira, iki tane kola, Kızılay sodamız var, Sprite, Fanta, dört tane de suyumuz var. Şimdi... Geçiyorum banyoya. Bir şey söyleyeceğim. Eğer bu oteli beğenirseniz bizden alırsınız değil mi? Evet ben de öyle düşünmüştüm. Merak etmeyin biz de yaptırdığınız tüm rezervasyonların arkasında duruyoruz. Eğer otele gittiğimizde herhangi bir sorunla karşılaşırsanız memnuniyetle tüm sorunlarınızı çözüyoruz. Yani sadece tatili satın alırken değil tatil sonrasında da yanınızdayız. Zaten her gün kamera karşısındayız. Size Instagram'dan, YouTube'dan, çağrı merkezimizden, WhatsApp hattımızdan her yerden ulaşabilirsiniz. Videosu olan oteller özelinde ise geldiğinizde size anlattığım hizmetleri bulamazsanız tabii ki yakın dönemden bahsediyorum. Oteller operasyonel olarak bazı değişiklikler yapabiliyorlar. Ee, bize ulaşırsanız memnuniyetle hepsini çözeriz. Şimdi banyoya geldik. Efendim banyoda en önemli konulardan bir tanesi Rebull marka. E, buklet malzemelerinin kullanılması. Devam ediyorum. Burada bir erkek seti var. Erkek setinin içerisinde ne var? Tıraş takımı. Devam ediyorum. Burada bir kadın seti var. İçinde ne varmış? Bone, kirli sepeti, törpü, kulak çöpü, 
tatil sırasında ihtiyacınız olabilecek şeyler. Ee, burada da diş seti var. Burada da diş macununun markası önemli. Bakalım neymiş? Oral B. Güzel. Eğer diş macununuzu getirmediyseniz burada sizi kurtarır. Evet, banyo geniş. Ee, rahat bir banyo. Demin saydığım gibi böyle iki yetişkin, iki çocuk, 12 yaş, 4-5 yaş falan beraber gelirseniz e, bu banyo size yetecektir. Bir de balkona bakalım. Burası da balkonu. Geniş sayılabilecek bir balkon. İki tane güzel sandalyesi var. Manzarası da çok iyi. E, bu odaların olayı zaten bu manzara. Eğer siz bu manzara ilginiz çekmiyorsa standart oda veya garden oda alabilirsiniz. E, daha az para dönmüş olursunuz. Bu videoyu izlediğinizde artık bunun kararını siz vereceksiniz. Ben size hepsini gösteriyor olacağım. Arkamda havuzları ve otelin genel alanlarını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Deniz manzarasını da aynı şekilde. Bu otelin fiyatını merak ediyorsanız eğer tatilciden.com'u ziyaret edebilirsiniz. Orada otelin tüm odalarının fiyatları var. Eğer rezervasyon yapmak istiyorsanız da çağrı merkezimizi ararsanız biz memnuniyetle size yardımcı oluruz. Size özel bir indirim kodu da tanımladık ama bu indirim sadece çağrı merkezinde ve WhatsApp hattımızda geçerli. Hadi bir başka odaya gidelim. tatilciler bu otelde aile odası birazcık farklı o yüzden burayı dikkatle dinleyin şimdi arkamda görmüş olduğunuz gibi irice bir kapı var bu kapıyı açtığında bakın koridor görünüyor aynı zamanda biz de şu an bir koridordayız burada 12 17 numaralı delik room var delik room'a giriyor burası demin gezmiş olduğumuz gibi bir delik room o yüzden detaylarını en baştan size anlatmayacağım demin gezdiğimiz odanın aynısı bir banyosu var, televizyonu var, yatağımız var, mini barımız var vesaire vesaire. Hepsi aynı. Buradan devam ettiğinizde, burada çocuklar kalıyor diyelim. Siz de eşiniz de burada kalıyorsunuz. Buradan giriyorsunuz, burası da sizin odanız. İsterseniz o büyük kapıyı kilitliyorsunuz ve çocuklar dışarıda çıkamazlar bu arada. Şimdi burası da Junior Suite. Junior Suite ile Deluxe birleşince aile odası oluyor efendim. Güzel değil mi? Şimdi burada... Küçük bir alan var, ee, saklama alanları var, ee, burada bir ayakkabı açacağı, cila, terlik gibi e, size yardımcı olacak malzemeler koymuşlar. Sonra bir safe box var, üzerinde de bir baskül var, altta da bir mini bar var. Bakalım mini barda farklı bir şey var mı diye. Efes bira, soda, fanta, sprite, su, meyve suyu deminki odayla aynı. Üstte de bir çay kahve setup'ı var. Yani şimdi tabi Junior Suite deyince aklınıza çok daha geniş bir oda gelmiş olabilir. Ama bu Junior. Ee, bu televizyonun karşısındaki alan falan biraz dar. Fakat oda oldukça geniş. Bir de bu iki odanın kullanımının sizde olduğunu düşününce oldukça ferah ve rahat. Sanki tüm otel sizinmiş gibi şu ara kapıyı kapatınca öyle bir hissiyat var. Gerçekten rahat edersiniz. Yani çocuklar istediği kadar koştursun bir oraya bir buraya. Ne siz kimseyi rahatsız edersiniz ne de siz rahatsız olursunuz. Öyle bir olay yapmışlar. Şimdi devam ediyorum. Burada Junior Suite'in banyosu var. Bu banyo diğer banyoya göre biraz daha farklı. Mimari olarak yani. Daha geniş bir banyo. Yine aynı şekilde Rebel marka. E, buklet malzemeleri var. Havlularımız var. Devam ediyorum ve odanın içine doğru giriyorum. Odanın içine girdiğinizde iki, iki cephede de cam alanlar var. Bu da tabii odanın çok aydınlık olmasını sağlamış. Aynı zamanda da mükemmel bir deniz manzarası var e, bu odanın. Görmüş olduğunuz gibi bir double bedimiz var. Oda mimari olarak da çok şık. Otelin tüm odaları böyle şık gerçekten. Yepyeni bir otel nihayetinde. Buranın aynı zamanda diğer odalara göre Junior Suite'in balkonu çok daha geniş. Deniz odanın balkonu var. Junior Suite'de bir tane daha var. Yani iki balkonunuz var ve burası da geniş bir balkon. Ve güzel manzaralı bir balkon. Şimdi şuradan yatağa uzansanız rahatlıkla e, sabah uyandığınızda denizi görebilirsiniz. Sevgili tatilciler size bir ayrıntı daha vereyim. E, burası tek bir binadan oluşuyor. O yüzden asansör çok önemli ve bunun gibi otellerde asansörler yüzünden tatil kabusa dönüşebiliyor. Burada bekleyip duruyorsunuz ve bir türlü gelmiyor. Ama bu otel gerekli önleme almış. Bakın 1, 2, 3... Dört ayrı asansör var. Rahatlıkla yetiyor şu anki kapasiteye. Öyle çok e, ciddi bir bekleme süreleri falan yok. E, bu konuda da sizi bilgilendireyim istedim. Şimdi devam ediyoruz. 
Efendim Standart Odaya hoş geldiniz. Buyursunlar. Efendim burası Standart Oda. Burası otelin en ucuz, en baz odası. Bir de şimdi aşağı katta Garden Odayı gezeceğiz. Orası da ucuz. Burayla aynı fiyat. Yani siz seçiminizi yapacaksınız. Hangisini istiyorsanız onu alabilirsiniz. Şimdi buranın delüksle olan farkı manzara. Delüks bölümü ana binada e, denize bakıyor veya havuzlara bakıyor bulunduğu kata göre ama gerçekten güzel bir manzarası var. Bu bölümdeki odanın mimari olarak ve genişlik olarak oradaki odalardan bir farkı yok. Deliks oda diye daha geniş bir odada kalmıyorsunuz yani. Sadece manzara farkı var. Bakın burası otoparka bakıyor. Genellikle de standart odalar bu şekilde. Buranın da geniş bir balkonu var fakat manzarası yok. Burası aneks oda. Yani otele giriş yaptığınız yerden, lobiden bir 30 adım falan yürüyorsunuz. Sonrasında bu bölüme ulaşıyorsunuz. Bu bölümde de odalar var. Şimdi e, banyosu ve oda tipi aynı olduğu için sadece manzarasını göstermek istedim size. Şimdi zaman kaybetmeden bir başka oda olan Garden Oda'ya gidelim. Garden Oda buyursunlar. Efendim Garden Oda diğer oda tipine göre standarta göre biraz daha geniş görmüş olduğunuz gibi. Banyosu vesaire aynı. Yine açılıp kapanan bir sofa bed, bir double bed, üçüncü kişi için bir ek yatak var. Aynı şekilde mini bar, kahve, çay kahve setupları falan bunlar standart. Buranın alamet farikası ise bahçesi olması. Fakat otoparka bakıyor bu bahçe. Bunlar da bahçenin mobilyaları. Bunlar tozlanmasın diye buraya koymuşlar. Bunları dışarıya alıyorlar siz geldiğinizde. Ve burada zaman geçirebiliyorsunuz. E, tercih sizin. Dediğim gibi aynı fiyat. İster standart odayı alın, ister garden'ı alın. Standart da delik arasında bir metrekare farkı yok odalarda mimari olarak. Ama garden'la e, delik ve standarta göre daha geniş bir oda. Siz hangisini beğendiniz? Yorumlara bekliyorum ama ben burayı beğendim. Evet sevgili tatilciler tüm odaları gezdik ve her şeyin üzerinden bir kere geçmek istiyorum. Bir checklist hazırladım şimdi sizin için. Efendim... Delik sodalar bildiğiniz gibi ana binadaydı. Onlar deniz manzaralıydı. Delik sodayla standart oda metrekare olarak ve mimari olarak aynı. Aralarındaki fark neydi? Manzaraydı. Aynen öyle bildiniz. Şimdi aşağıda garden odayı gezdik. Garden oda e, diğer oda tiplerine göre yani e, aynı fiyattaki oda tiplerine göre en geniş olan. Eğer geniş bir aileyseniz garden'ı seçebilirsiniz ama manzarası yok. Bununla beraber bu garden ve standart odalar otelin aneks bölümünde bulunuyor. Yani resepsiyonun arka bölümünde bulunuyor. Buralar e, havuza ve denize uzak demeyeceğim çünkü yakın ama delik odaya göre bir tık daha uzak yerler. Arkamda görmüş olduğunuz havuz ise relax havuz. Burası da aneks bölümün arasında böyle e, iki tane blok var. 2 milyon arasında da bir havuz yapmışlar. Bu da şahane. Yani direkt bu odalarda kalıyorsanız burada da havuza girebiliyorsunuz. Toplamda kaç tane havuzumuz oldu? Relax havuz, yetişkin havuzu, çocuk havuzu, aquapark havuzu ve ana havuz. Toplamda 5 tane havuzumuz oldu. Evet sevgili tatilciler, Serenity Kuyu'nu keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi Amfi Bar'dayız. Burası hemen Amfi Tiyatro'nun yanında. Öğlen Beach Bar'a gitmiştik zaten, onun yanında burası. Şimdi burada Budweiser, Efes, Bex, Efes, Blanc, Miller, Paulaner, Heineken, Tuborg ve Carlsberg konsept halinde ücretsiz olarak sunuluyor. Tesisin tüm barlarında bunu ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Beach Bar'da, Pool Bar'da, Lobby Bar'da, e, tüm barlarda bu şekilde şişe olarak servis yapılıyor. Bu tabi harikulade bir hizmet, ee, çok lüks otellerde alışık olduğunuz bir hizmet. Belki birkaç marka bulabilirsiniz ama bu çeşitleri de bulabileceğiniz otel sayısı e, oldukça az. Alanya'da hele çok çok az. Kesinlikle bence bir tercih sebebi. Evet sevgili tatilciler sonunda otelin sahilindeyim efendim. Burası güzel bir kumla, kumdan oluşuyor. Denizin içi de kum, dışı da kum. Şimdi burası sığ mı, derin mi, sığdan mı derinleşiyor? Biliyorsunuz her otelde bunlar muamma. Ama tatilciler.com'dan rezervasyon yapıyorsanız 
Böyle konular her zaman açıklığa kavuşturulmuş olacak. Çünkü geldim buraya sizin için boy verdim efendim. En ilkel yöntem ama en gerçekçi yöntem. Boy verdiğim videoyu şuradan izleyebilirsiniz. Şaka bir yana deniz çok güzel. Benim ince kumdan sonra gördüğüm en iyi sahil burada. Çünkü denizin önüne bir dalga kıran yapmışlar. Bu dalga kıran sayesinde e, kum geri çekilmiyor içeriden. Deniz derinleşmiyor yani. E, aynı zamanda dalga almıyor. E, çok sığ, nefis bir ortam ortaya çıkmış. Misafirlerin çoğu da zaten deniz kenarına zaman geçiriyor. Yani sahil alanı tesisin en kalabalık yeri. Havuz başında pek kimse yok. Çoğunlukla misafirler burada zaman geçirmeyi tercih ediyorlar. Bu da denizin ne kadar iyi olduğunun göstergesi. Efendim hemen yanımda da bu iskeleyi görüyorsunuz. Kocaman bir iskele var. E, bu tesis yeni bir tesis dediğim gibi. Seneye burası yıkılacak her halinden belli patlayacak. Ufak tefek eksiklikler var yeni açıldığı için. Bunlar çok normal. Tabi fiyatı da ona göre hazırlanmış. Bunu bilmenizi isterim. Ee, şimdi siz bu durumu fırsata çevireceksiniz. Yani şu anki eksiklikler öyle e, tatilinizi etkileyecek şeyler değil. E, sizi kesinlikle rahatsız edecek durumda değil veya hizmet alamadığınız bir durum falan söz konusu olmaz. Ama iyi fiyatta bu konsepte bu otelde konaklama fırsatı sağlayacaksınız. Eğer ben burayı çekmemiş olsaydım siz de 3D fotoğraflarından falan bakıyor olsaydınız Evet bir kafanızda soru işareti kalabilirdi. Acaba hala inşaat mı devam ediyor? Acaba gelince bir sıkıntı mı yaşarım diye. Ama görüyorsunuz her şeyi gördük, her yeri gezdik. Bir sıkıntı yok. Rahatlıkla gelip tatil yapılabilir. Ucuza tatil yapılabilir. Senesinin avantajlarını kaçırmayın. Tatilciden.com'dan yani bizden rezervasyonunuzu yaptırın. Size bir sürprizim daha var. Bu otele özel 500 TL'lik bir indirim çeki tanımlıyoruz. Eğer kanala abone olursanız abone olduğunuzu da bize WhatsApp'tan ekran görüntüsüyle gönderirseniz size 500 TL indirim yapıyor olacağız. Sadece çağrı merkezimizde ve WhatsApp hattımızda geçerli, iddian sayfamızda geçerli değil. Bize ulaşın, memnuniyetle biz de size indirimi yaparız. Evet sevgili tatilciler, Serenity'de de bugünü de akşam ettik. Birazdan akşam etkinlikleriyle meşguliyet sağlayacağız. Size onları göstereceğim. Birazdan akşam etkinlikleri başlayacak. Size onları göstereceğim. Sağımda da yetişkin havuzu var bahsettiğim. Şu an açık değil. Otelin büyük açılışı 29 Temmuz'da Hülya Avşar konseriyle başlıyor. Ve oradan sonra Ferhat Göçer var. Bir sürü konser var. Konser afişini buraya koyarım. Oradan bakarsınız hangi tarihte ne olduğuna. Buranın bir güzelliği var. Havuzun içerisinde güzel bir bar var. Suyun içerisinde oturup e, bardan bir şeyler sipariş edip içebiliyorsunuz. Muhteşem bir alan. E, yani genel alanlarına baktığınızda e, küçükmüş gibi görünüyor ama otel L şeklinde. Bakın buraya doğru genişliyor. Biz hala otelin içerisindeyiz. Ana bina hemen şurada kaldı. E, buralarda otele ait. Hemen sağımda dediğim gibi yetişkin havuzu. Öyle çok bir çok dar bir alan sayılmaz. Çok daha darlarını da gördük zaten ama bu burası geniş bir otel. Evet sevgili tatilciler, otelde akşam oldu. Serenity Queen'in akşam hallerini geziyoruz şimdi. Burada e, büyük bir show var. E, oradan görüntüler paylaşacağım. Bunları da çekeceğiz. Buradan sonra da buradaki aktivite bitince genelde misafirler içeriye geçiyor. Sabahleyin bahsetmiştim, lobi barın hemen yanında bir bar daha var. E, orada zaman geçiriyorlar, orada eğleniyorlar. Orayı da size göstereceğiz. E, tesiste, gündüz, gece ne varsa her şeyi göstermiş oldum. Bütün gün söylediğim gibi burası yeni bir otel. Yeni bir otel olduğu için bu yıl e, iyi bir fiyatla satışta ve fırsat senesi. Gelip deneyimlemenizi kesinlikle öneriyorum. E, ben bir gece burada kaldım e, ve e, gerek yemekler gerek içecek oldukça iyiydi. Bu fiyata alabileceğinizin çok daha üstünde bir içecek konsepti özellikle var. Yemek konusu daha ortalamaydı. Ama bunlar yani bu video e, bu oteli tam anlamıyla yansıtmıyor. Önümüzdeki sene gelip yine çekmek istiyorum. Buraya gelme amacım bu seneyi kaçırmamanızdı. Bu senenin avantaj senesi olduğu için kaçırmamanızdı. Anlattığım tüm bilgiler 2024'te değişebilir. O yüzden eğer bu videoyu izledikten sonra bu otele karar verdiyseniz ve verdiğim bilgiler içerisinde sizin için çok önemli bir şey varsa bunu bizden teyit edebilirsiniz. Çağrı merkezimizi arayın. Takip ediyor olacağız her şeyi video sonrasında da. 
otelde operasyonel olarak değişiklikler olabilir. Yeni olduğu için bazı şeyler hızlıca değişebilir. O yüzden sizin için çok önemli bir şey varsa, bu sizin için tercih sebebi ise bizi arayın. Memnuniyetle en güncel bilgi halinde paylaşırız. Ama ben burayı çok sevdim ve Serenity markasının ilerleyen yıllarda çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Alanya için çok e, özel, yeni ve mükemmel bir otel. Efendim şimdilik benden bu kadar. Başka bir otelde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.